বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ো তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হলো পরবাসী বিষ্ণুদের লেখা তো এই কবিতাটা সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ অক্ষর লাইন ছন্দভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যার মধ্যে দিয়ে তোমরা কবিতাটা সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে এর আগেও আমি তোমাদের পাড়াগাত দুপহর ভালোবাসি এবং আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেমন মাসিপুষি এইসবগুলো আমি তোমাদের ব্যাখ্যা করে দিয়েছি যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে কবিতাগুলো সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পেয়ে যাবে এবং আজকের এই কবিতা শুরু করার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমি আজ তোমাদের সামনে যে বিষয়টি তুলে ধরবো সেটা হলো অষ্টম শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেটা হলো পরবাসী তো তোমরা এর আগে জানো আমি তোমাদের অনেকগুলো কবিতাই তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যেগুলো প্রত্যেকটার অক্ষর ছন্দ প্রত্যেকটা লাইন ভিত্তিক ব্যাখ্যা আমি তোমাদের সামনে তুলে দিয়েছি তো আজ আমি ঠিক সেরকম আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেটা প্রচুর কমেন্টও পেয়েছি আমি এই কবিতাটা নিয়ে তো সেই কবিতাটা যেটা হলো পরবাসী কবিতা যার সম্পূর্ণ আক্ষরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থ আমি আজ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো তোমরা জানো যে কবিতা বুঝতে গেলে প্রথম কথা একটু বলে নিই যে একটু সময় লাগে প্রত্যেকটা কথা মন দিয়ে বুঝতে হয় এবং মনের অনুভূতিটাকে একটু জাগ্রত করে কবিতাটাকে বুঝতে হয় সময় নিয়ে বুঝতে হবে তারপরেই কিন্তু কবিতাটার আসল যে জায়গাটা সেই জায়গাটা তোমরা বুঝতে পারবে না হলে কিন্তু ফেলিয়র অতএব আমি প্রথমেই বলল যে একটু সময় নিয়ে কবিতাটা সম্পূর্ণটা শুনতে হবে এবং বুঝে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে তাহলে আমি শুরু করছি মূল জায়গাটা দেখো আমরা যে কবিতাটার নাম নামকরণটা দেখে নিই প্রথম পরপর আমরা যাচ্ছি বিষয়ে প্রথমেই দেখো পরবাসী পরবাসীকে আমরা যদি প্রবাসী শব্দ থেকে পরবাসী শব্দের উৎপত্তি কিভাবে প্রবাসী থেকে যদি সরভক্তি করা হয় তাহলে প্রো প্রো থেকে পর প্রবাসী থেকে চলে আসে পরবাসী কথাটা বুঝতে হবে তাহলে প্রবাসী থেকে সরভক্তি করে চলে এলাম পরবাসীতে তাহলে প্রবাসী মানে কি আমরা জানি যারা বিদেশে থাকেন মানে দেশের লোক দেশে না থেকে যারা বিদেশে থাকেন তাদের বলা হয় পরবাসী আর তাহলে পরবাসী কি পরবাসী মানে এখানে যেটা বলা হচ্ছে আমাদের কবিতা অংশে যারা নিজের দেশে থেকেও নিজের কোনো জিনিসকে খুঁজে পাচ্ছে না তারাই হলো পরবাসী কথাটা ঠিক বোঝা গেল না তাই তো এবার দেখো আমি মনে করো আমি কিছু কিছু উপমার ব্যাখ্যা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সেই কথাগুলোকে একটু বুঝে নেবে মনে করো আমি এই জায়গাটাতে আমার বাড়ি কথাটা বুঝবে তো এই জায়গাটাতে আমি বাস করি এইটা আমার এলাকা তো আমার এলাকার মধ্যে কি আছে সুন্দর গাছ আছে সুন্দর পাখি আছে সুন্দর বন আছে অনেক কিছু আছে একটা নদী আছে একটা ঝর্ণা আছে এত সুন্দর একটা রূপ আমার আছে তো আমি এখানে বাস করি তো আমি বাস করি মানে এটা আমার ঘর হলেও আমার এই সম্পূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু আমি স্বাধীনভাবে বসবাস করি কিন্তু কেউ যদি আমার ঘরটুকু দখল করলো না আমার ঘর রইল কথাটা বুঝবে কিন্তু আশেপাশের সমস্ত জিনিসকে নষ্ট করে দেয়া হলো বা ধ্বংস করে দেয়া হলো তখন আমার কি হলো জিনিসটা আমার শুধু ঘরটাই রইল কিন্তু আমার পাশের যত প্রকৃতি যত কিছু ছিল সব কিছু কি হলো সব হারিয়ে গেল তখন আমি আমার নিজের বাড়িতে থেকেও আমি কিন্তু আমার নিজের যে সত্তা বা নিজের যে অনুভূতি সেই অনুভূতিটাকে কিন্তু আমি ফিরে পাব না যার জন্য তখন আমি আমাকে কি বলবো যে না আমি যেন আমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিজের প্রকৃতি নিজের ঘর নিজের বাড়ি সব হারিয়ে ফেলেছি আমি যেন এখন পরবাসী হয়ে রয়েছি মানে কি আমার বাড়ি আর নেই আমি যেন অন্য কোথাও রয়েছি যেটা আমার নয় ঠিক এই কথাটাই কবি এখানে বলেছেন কার হয়ে বলেছেন বুঝে নাও কথাগুলো একটা জঙ্গল সুন্দর একটা জঙ্গল যে জঙ্গলে বাস করেন কে প্রচুর পরিমাণে লোকজন বাস করেন কথাগুলো বুঝবে সেই লোকজনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে জঙ্গল তো জঙ্গল যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে চলে গেছে কি প্রচুর গাছপালা পশু পাখি এবং জঙ্গলের যে প্রকৃতিগুলো ছিল সেই প্রকৃতিগুলোও কেড়ে নেওয়া হয়েছে কে কেড়ে নিয়েছে না কিছু শহরে মানুষ তাদের শহুরে ভাবনা চিন্তা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা তাদের নিজেদের মনের মতো করে রাস্তা তৈরি হে তৈরি ও তৈরি নগরায়ন তৈরি শহর তৈরি এই সব বিভিন্ন অজুহাতে তারা কেড়ে নিয়েছে কি আমাদের সেই সুন্দর প্রকৃতিকে তো সুন্দর প্রকৃতিকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তাহলে হারালো কারা পেল কারা এই যে মানুষগুলো ছিল যে মানুষগুলো এই জঙ্গলে বাস করত তাদের জীবনযাত্রার প্রধান অস্ত্র বা প্রধান হাতিয়ার ছিল কি এই প্রকৃতি তারা হারিয়ে ফেললো এই প্রকৃতিকে এবং তারা হয়ে উঠল নিজের বাড়িতে থেকেই 
পরবাসী অর্থাৎ নিজের জায়গায় থেকেই যেন নিজের যে প্রকৃতি নিজের যে রূপ সেই রূপটা যেন তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না কারা না সেই যে জঙ্গলের যে লোকজন আছে সেই যে অধিবাসীরা যে লোকজন সেই অধিবাসীরাই যেন সেই নিজের প্রকৃতিকে আর খুঁজে পাচ্ছে না যার জন্য তারাই হলো পরবাসী আর তাদের জন্যই মন কেঁদেছে কার এই লোকগুলোর কথা ভেবেছেন আমাদের এই কবিতার লেখক সরি লেখক বললাম কবি যিনি হলেন বিষ্ণুদে বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে পরবাসীকে পরবাসী কারা কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে আমাদের এই কবিতায় আমি নিশ্চয়ই তোমাদের পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারলাম অর্থাৎ যারা জঙ্গলে বসবাস করে কিন্তু নগদ যে যন্ত্রণা সেই নগদ যন্ত্রণার তাগিদে তারা আজ তাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে যারা হারিয়ে ফেলেছে এখানে তাদের কথায় বলা হচ্ছে তারাই হলো পরবাসী আর তাদের হয়ে মন আকুল হয়ে আছে মন কষ্টে আছে কার না আমাদের এই কবি যিনি এই কবিতাটা লিখেছেন তিনি হলেন বিষ্ণুদে কবিতাটা তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তোমরা অনেকেই জানো যে বাংলা সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনখানা গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল কল্লোল সবুজপত্র পরিচয় তার মধ্যে এই এই লিখি কবির পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে অনেক যোগাযোগ ছিল যাই হোক সেটা পরের কথা এবার আমরা চলে আসি মূল কবিতার অক্ষর ভিত্তিক ব্যাখ্যাতে প্রথমে আমরা যেটা জানলাম পরবাসী কারা কে পরবাসী কেন পরবাসী এবার আমরা যাব আরও ডিটেলসে শুরু করা যাক অক্ষর ভিত্তিক সম্পূর্ণ আলোচনা প্রথম দেখো দুই দিকে বন মাঝে ঝিকি মিকি পথ একে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে একটা পরিষ্কার কনসেপ্ট কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কি একটা সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা কি আঁকা বাঁকা পথ আকাশে সুন্দর তারা ফুটেছে চাঁদের আলোই যেন সমস্ত আকাশ চকচক করছে এবং জোনাকিরা হালকা করে আলো দিচ্ছে ঠিক সেই রকম একটা সুন্দর মুহূর্তের মধ্যে কবি যেন তার কল্পনার ছবি এঁকেছেন তো সেই ছবিটা কেমন তাহলে ছবিটা আমি ছোট করে আমি আঁকাতে পারি না তবুও তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে একটু চেষ্টা করেছি দুই দিকে বন মাঝখানে আঁকা বাঁকা পথ আকাশে মনে করো চাঁদ উঠেছে তারা উঠেছে জোনাকিরা আলো দিচ্ছে অর্থাৎ এই পথটা কেমন না ঝিকিমিক করছে কিসেতে আলোতে অর্থাৎ আলোর প্র প্রভাবে বা আলোর প্রভাতে সরি আলোর প্রভাতে এই পথটা ঝিকিমিকি করে উঠছে তাই বলছে কি দুই দিকে বন মাঝে ঝিকিমিকি পথ একটা প্রকৃতির কথা কল্পনা করো একে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে একে বেঁকে মানে কি পথটা কিন্তু সোজা নয় পথটা আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা কিসের প্রতীক এখানে কিন্তু প্রকৃতির প্রতীক কেন না এই পথটা যদি মানুষ তৈরি করত তাহলে কিন্তু পথটা আঁকা বাঁকা হতো না যা ছিল সব কেটে কুটে নিয়ে সোজাসুজি করে মানুষ তৈরি করত যেহেতু পথটা প্রকৃতির ইচ্ছাকৃত হয়েছে যার জন্য কিন্তু পথটা সোজা হয়নি প্রকৃতি যেন পথ করে দিয়েছে যে না এখানে একটা গাছ আছে পথটা বাঁকিয়ে নাও এখানে একটা গাছ আছে পথটা বাঁকিয়ে নাও বোঝা গেল আমার কথাটা কিন্তু এই পথটা যদি মানুষ করতে তাহলে কী করতো না সোজাসুজি করতে হবে গাছ থাকলে কেটে দাও এটাই হলো ব্যাপার তাই বলছে একে একে চলে প্রকৃতির তালে তালে বোঝা গেল নিশ্চয়ই মানে পথটা প্রকৃতি যেখান দিয়ে পথকে নিতে চেয়েছে পথটা যেন সেখান দিয়েই তৈরি হয়েছে রাতের আলোই থেকে থেকে জলে চোখ নেচে লাভ দেয় কচি কচি খরগোশ দেখো আমরা জানি তোমরা অনেকেই খরগোশ দেখেছো খরগোশের চোখটা সম্পূর্ণ লাল রঙে দেখতে হয় একদম পুরো লাল মানে কটকটে চোখ দেখতে হয় এবং রাত্রেবেলায় আলোতে খরগোশের চোখটা জল জল করে তো এই আলোর মধ্যে এই প্রকৃতির মধ্যে কি রয়েছে না জঙ্গলে রয়েছে কি খরগোশ তো তার মন পুলকিত কেন পুলকিত না প্রকৃতির তালে তালে সেও নাচে তারও নৃত্য আসে তো সেও কি করছে রাতের আলোয় মানে এই যে রাতের আলো রাতের আলো মানে বুঝতে পারছো রাতের আলো কোথা থেকে আসবে রাতের আলো আসার দুটো তিনটেই জায়গা আছে আমাদের একটা হচ্ছে চাঁদের আলো একটা হচ্ছে মানে চাঁদের আভাটাই সবচেয়ে বেশি দ্বিতীয় হচ্ছে জোনাকির আলো আর তৃতীয় হচ্ছে তারার আলো তো এই তিনটে আলো ছাড়া কিন্তু রাতের আলো নেই প্রকৃতির বুকে এখন আমরা কৃত্রিমতা দিয়ে অনেক আলোই তৈরি করতে পারি কিন্তু যেহেতু আমরা প্রকৃতির আলোচনা করছি সেহেতু প্রকৃতির কথাটাকে আমাকে এখানে ধরতে হবে তো রাতের আলো থেকে থেকে জলে চোখ কাজ চোখ জলে না খরগোশের চোখ জলে নেচে লাভ দেয় কচি কচি খরগোশ নেচে লাভ দেয় মানে কি আনন্দে পুলকিত মনে অর্থাৎ তার মনে যে অনাবিল হাসি আনন্দ রয়েছে সেটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে কে বোঝাচ্ছে খরগোশটা আচ্ছা এখানে খরগোশের কথা কেন বলা হলো কচি কচি খরগোশ কচি কচি মানে কি কচি কচি খরগোশ হচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে সাধারণত সবচেয়ে নরম এবং তার গায়ে যে শক্তি সেটা হচ্ছে যত প্রাণী আছে তার মধ্যে সব থেকে নরম শক্তি বলা যায় 
যেটা হচ্ছে তার একটুকু আঘাত করলেই সে নুইয়ে পড়ে এমনকি মৃত্যুবরণ করে তো সেইটা হলো খরগোশ কিন্তু তার আজকে উল্লাস মানে তার ভেতরে কোনো ভয় নেই তার ভেতরে কোনো ভীত নেই সে সেজন্য আনন্দে কি করছে না নৃত্য করছে সেই কথাটাকেই বোঝানোর জন্য কেন না প্রকৃতির আনন্দে সে এতই আনন্দিত যে সে নেচে নেচে লাভ দেয় কে কচি কচি খরগোশ মানে ছোট ছোট খরগোশেরা বা কচি কচি মানে কি নরম খরগোশ তারা কিন্তু লাভ দিচ্ছে তারপরে লাইন নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কথক দেখো কি ব্যাখ্যা নিটোল নিটোল মানে কি একটুখানি বুঝিনি দেখো নিটোল মানে টোল নেই এমন টোল মানে কি ধরো এই একটা পাহাড় আমি এঁকেছি সাপোজ তো এই পাহাড়টাকে একদম মসৃণ একটা তল বিশিষ্ট যার ওপরে কি গাছ রয়েছে এই গাছগুলো মনে করো পলাশ গাছ রয়েছে তাহলে এই পলাশ গাছগুলো আমি দূর থেকে যদি দেখি তাহলে গাছগুলোকে কেমন দেখব সুন্দর একটা ছকের মতো ছাউনির মতো যেন বৃত্তাকারে সুন্দর করে সুসজ্জিত রয়েছে এটা হলো নি টোল মানে টোল নেই এমন আর টোল যুক্ত মানে কি ধরো এই একটা পাহাড় রয়েছে এরকম খাঁচ কাটা তাহলে সেখানে যদি গাছগুলো থাকে তাহলে আমরা কেমন দেখতে পারবো এরকম খাঁচ কাটা তার মানে কি এই যে সুন্দর লাবণ্যময়ী রূপ পাহাড়ের সেই রূপটাকে আমরা দেখতে পাবো না পাবো না তাই বলছে এই রূপটার কথা কিন্তু কবি কল্পনা করেছেন কোন রূপ না নি টোল যে রূপটা কি বলছে বা দেখো নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি কি ফুল পলাশ ফুল কেমন রঙের লাল রঙের আর দেখতে কেমন লাগে সারা গাছ যখন পলাশ ফুলে ভরে যায় তখন একদম একটা সুন্দর অপরূপ দৃশ্য তৈরি হয় তাই বলছে নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি হঠাৎ পুলকে বনময়ূরীর কত্থক বনময়ূরের কত্থক পুলকে মানে কি আনন্দে কত্থক মানে কি কত্থক হলো একটা নাচ কিসের নাচ আমরা জানি যে এটা সাধারণত জয়পুর লখনৌ বেনারস সেই দিকে এই ধরনের নৃত্য হয় যেখানে হিন্দু মুসলিম প্রভৃতি যে সংস্কৃতির মিলনে কিন্তু এই নৃত্যটা সৃষ্টি হয়েছে তো সেই কত্থক নাচ তো সেই কত্থক নাচ কে নাচছে না বনময়ূর নাচছে বনময়ূর কি যে হচ্ছে ময়ূরের মানে যা হচ্ছে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বনের সেই হলো ময়ূর তাই বলছে কি পুলকে পুলকে মানে কি আনন্দে তাহলে কি নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক মানে সেখানে যেন বনময়ূর নৃত্য করছে তাবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে মিলিয়েছে তার সুষমা দেখো এই জায়গা খুব বুঝতে হবে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা শব্দ খুব বোঝার রয়েছে কবিতায় কি বলছে তাবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে মিলিয়েছি তার সুষমা তাবুর ছায়ায় তাবু কোথা থেকে এলো তার মানে একটা জিনিস আমাকে কিন্তু এখানে বুঝতে হবে তাবু তাবুটা কি জিনিস তাবু মনে রাখবে অঞ্চলে বা অরণ্যাবৃত অঞ্চলে গাছের পাতাগুলোর আকৃতি এতটাই বড় হয় যে পাতাগুলো যেন ওপরের দিকে ঢাকনা দেওয়ার মতো মনে হয় যেন দেখতে মনে হয় অনেকটা চাঁদোয়া সেই চাঁদোয়ার কথাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে তাবুর ছায়ায় তাবু মানে গাছের যে পাতাগুলো রয়েছে সেই পাতাগুলোর নিচে মনে হচ্ছে যেন তাঁবু টাঙানো রয়েছে মানে এতটাই গাছের ঘন অরণ্য সেই তাঁবুর ছায়াই মানে তার নিচেই নদীর সোনালি সেতারে কথাটা বোঝো সোনালি সেতারে সোনালি রং কোথা কিসের প্রতীক মানে সোনার প্রতীক এবার কথা হচ্ছে নদীর সোনালি সেতারে মিলিয়েছি তার সুষমা দেখো কথাটা বুঝতে হবে সোনালি সোনালি রংটা কেমন কেন হলো মনে করো নদীর জল তার ওপরে পড়েছে সূর্যের আভা তাহলে রংটা কেমন হয়ে গেল সোনালি বোঝা গেল তাবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতার আগে অর্থগুলোর মানে বুঝিয়ে দিই তারপর টোটাল টাবার বুঝিয়ে দিচ্ছি সেতার সেতার কি সেতার আমরা জানি এক এক ধরনের একটা বাদ্যযন্ত্র যেখানে সুর তোলা হয় সেখানে সাতটি তার রয়েছে সাত তারের সুরেলা যে বাদ্যযন্ত্র সেটাকেই বলা হচ্ছে সেতার তো সেতারের একটা আওয়াজ আছে যে আওয়াজটা কিন্তু আমাদের হৃদয়কে খুব সাড়া দেয় বা হৃদয়ের আঙ্গিনায় একটা দোলাচল খেলে সেটাই হলো সেতার কি বলছে মিলিয়েছি তার সুষমা দেখো নদীর সোনালি সেতারে তাহলে নদীর জল বয়ে চলছে ঘটনাটা বুঝবে কেন তার ওপর সূর্যের আলো পড়ছে আর জলের একটা আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে আওয়াজটা কেমন না কলকলতান যে জলের যে আওয়াজটা হয় সেই আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে আর সেই আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কার না সেতারের আওয়াজের যেন সেতারের আওয়াজের মতো যেমন করে সেতারের আওয়াজ মনকে মানে অজানা কোনো এক স্থানে নিয়ে চলে যায় ঠিক তেমনি করে নদীর সেই সোনালি বা নদীর যে জলের যে আওয়াজটা সেটাও যেন মনটাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে মিলিয়েছি তার সুষমা মিলিয়েছি তার সুষমা মানে কি সুষমা শব্দের অর্থ কি সুষমা শব্দের অর্থ হচ্ছে শোভা মানে এই যে রূপ এই রূপ মিলিয়েছি মিলিয়েছি মানে কি এই দুটো জিনিস যেন একত্রে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি একত্রে যেন আমি দেখতে পেয়েছি না কোথায় এই যে অঞ্চলের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে এই যে প্রকৃতি রূপের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে সেই রূপের কথাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে
তাহলে কি সোনালি আলো কি করছে যেমন করে মনের অবসাদ দূর করে এক ব্যক্তিকে শান্ত প্রশমিত করে তোলে তেমনি সেতারের সুরও কিন্তু তাকে মোহিত বিমুগ্ধ করে তোলে এই কারণেই কিন্তু এখানে সেতারের যে বিশেষণ সেই বিশেষণ হিসেবে সোনালি শব্দের ব্যবহার করেছেন এখানে এবং আরও একটা কথা নদীর যে রূপ সেই রূপের যে আলোক ছটা সেই আলোক ছটাকে বোঝানোর জন্য কিন্তু এখানে সোনালি রঙকে ব্যবহার করেছেন কবি তারপরের লাইনে চলে যাব কি লেখা রয়েছে চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে জল খায় শুনেছি সিন্ধু মুনির হরিণ আহ্বান দেখো লাইনটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন আগে বুঝতে হবে তারপরে শুনেছি শুনেছি মানে কি মানে একটা কোনো গল্পের কথা বলছে না কিসের গল্প না সিন্ধু মুনির হরিণ আহ্বানের গল্প বুঝতে পারলাম না ঠিক দেখা যাক কি আছে তাহলে এখানে একটা গল্প রয়েছে কিসের গল্প না সিন্ধু মুনির হরিণ আহ্বানের গল্প কিন্তু বুঝেছে রয়েছে সেই গল্পে কেউ যেন এসেছিল জল খেয়েছিল নদীর কিনারে চুপি চুপি গল্পটা ঠিক বোঝা গেল না দেখি একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আগে কি করব গল্পটাকে পরিষ্কারভাবে শুনে নিই তারপরে আমরা জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করব এই লাইনটা গল্পটা শোনার জন্য আমি আশা করব তোমরা দু মিনিট চোখ বন্ধ করে জাস্ট গল্পটা একটু শুনে নাও দেখো পৌরাণিক যুগে একজন ঋষি ছিলেন তার নাম ছিলেন সিন্ধুমুনি তার নাম কি ছিল সিন্ধুমুনি তো তিনি তার বাবা মাকে খুবই ভালোবাসতেন এতটাই ভালোবাসতেন যে বাবা মা ছাড়া তিনি কোনো কাজই করতেন না এবং বাবা মাকে সবসময় তার নিজের কাছে রেখে দিতেন এবং বাবা মাকে ভালোবাসার বা অতিরিক্ত ভালোবাসার বা সবসময় কাছে রাখারও আর একটা কারণ ছিল কেন না তার বাবা মা ছিল দুজনেই অন্ধ তাই তিনি যেখানেই যেতেন সবসময় বাবা মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তো তিনি এইভাবে বাবা মার সেবা করতেন তো একদিন তিনি বাবা মাকে নিয়ে চলেছেন কোনো এক স্থানে তো যেতে যেতে জঙ্গল এক জঙ্গলে পৌঁছালো যখন তিনি এক জঙ্গলে পৌঁছালেন হঠাৎ করে বাবা মায়ের জল তৃষ্ণা পেয়ে গেল তখন তার বাবা মাকে জল খেতে দেওয়ার জন্য তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যান নদীতে জল আনতে এবার দেখো নদীতে তিনি যখন জল আনতে গেলেন তখন সেই সময় রাজা দশরথ শিকার করতে গেছিলেন বনে কি করলাম রাজা দশরথ অযোধ্যার রাজা তিনি বনে গেছিলেন শিকার করতে তো জল যখন ভরতে গেল জলে আওয়াজ হচ্ছে তো জলে আওয়াজ হয়ে যখনই হচ্ছে তখনই ওই অযোধ্যা রাজা দশরথ কি মনে করলো মনে করলো যে না ওই জলের আওয়াজ নিশ্চয়ই কোনো হরিণ হয়তো জল খেতে এসেছে এবং সে ওই জল খাচ্ছে তাহলে আমি এখন ওই হরিণটাকে শিকার করে নেব এই বলে কি করলো তৎকালীন সময়ে বা পৌরাণিক গল্পে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে বান মারা হয় তখন সেই ওই শব্দকে উৎস করে বা কেন্দ্র করে রাজা দশরথ তখন বান মারলেন এবং বান মারলে কি হলো আসলে কি সে হরিণকে মারলেন না আসলে কিন্তু সে ভাবলো যে আমি হরিণ মেরেছি কিন্তু মারা গেল কে মারা গেল কিন্তু সেই সিন্ধমুনি আর এই খবর যখনই তার বাবা মার কাছে পৌঁছালো তখন কিন্তু তার সেই পুত্র শোকে তার বাবা মাও কিন্তু দেহ ত্যাগ করে তো এই ছিল সেই সিন্ধুমুনি এইবার আমরা গল্পটাই যাই চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে জল খাই শুনেছি সিন্ধু মুনির হরিণ আহ্বান বোঝা গেল নিশ্চয়ই তার মানে কি চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে কারণ যদি কেউ আওয়াজ শুনে ফেলে তাহলে কি হবে কেউ মেরে দেবে কেউ ধ্বংস করে দেবে টুয়েলভের একটা কবিতা আছে তোমরা অনেকেই জানো শিকার কবিতা সেটা তো সুন্দর একটা ব্যাখ্যা আছে যাই হোক তাহলে চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে জল খায় শুনেছি সিন্ধু মুনির হরিণ আহ্বান মানে এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে কে চুপি চুপি আসে আর কে জল খায় না বনের যে হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত রয়েছে তারাও নদীতে আসে চুপি চুপি কারণ যে কোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে বা যে কোনো মুহূর্তে তাদের হত্যা করতে পারে কারা হত্যা করবে এই আমাদের মতো মানুষেরাই তারা তাদের শিকার করতে পারে তাদের তার মানে কি আমরা নেকড়ের থেকেও ভয়ঙ্কর আমরা নেকড়ের থেকেও হিংস্র সেই রূপটাকে বোঝানোর জন্য এই দুটো লাইন কবি এখানে ব্যবহার করেছেন বোঝা গেল নিশ্চয়ই এই দুটো লাইনের অর্থ পরের লাইনটা দেখো আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে লুব্ধ মানে কি লোভি হিংস্র মানে কি ভয় তার মানে চিতা যে চিতা বনের সব থেকে ভয়ঙ্কর যে পশু যাকে সবাই ভয় পেয়ে চলে তার নাম হচ্ছে চিতা তো সে কি করলো লুব্ধ হিংস্র ছন্দে বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে দেখো দুটো নাচের নাম পেয়েছি একটা হচ্ছে কথক যা নাচের ভেতরে পায় তীব্র শোভা চোখ মানে ঝাঁঝালো জিনিস আর একটা পায় হচ্ছে কথাকলি কথাকলি মানে কি উদ্যম একটা মানে ঝিকিমিকি ভাব 
মানে একটা মানে শারীরিক যে একটা পেশার ক্রিয়েট করে বাবা এটা কি নরম নৃত্য যেটা হচ্ছে কত্থক আর কথা করি এটা কি মানে জোর শরীরের শক্তি ক্ষমতা এইটা দেখানোর মতো তাই বলছে চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র চন্দ্রে মানে চিতাটা চলে গেল কেন লুব্ধ মানে রাগম লোভী হিংস্র মানে যে কোনো মুহূর্তে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে বন্য প্রাণের মানে কি ওই যে জঙ্গলের যে কথাকলি বেগ মানে যে কোনো মুহূর্তে যে ক্ষমতাবান যে ধারণা সেই ধারণাটাকে জাগিয়ে দিয়ে চিতা চলে গেল এই যে আমরা তিনটে স্টেপ পড়লাম এই তিনটে স্টেপের মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকৃতির একটা রূপ পেলাম বোঝা গেল কি বললাম তাহলে এই প্রকৃতিটাই কি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রকৃতির রূপের বর্ণনা করলাম তিন নম্বর পাটে আমরা যে একটা সিন্ধু মুনির গল্প পড়লাম এবং সেখানে বর্তমানে তারা কিভাবে চলছে বর্তমানে প্রকৃতির যে জীবজন্তুরা রয়েছে তারা কিভাবে চলছে সেই তথ্যটা কিন্তু পেলাম আমরা এবার আমরা চলে আসব কবির যে সেই দুঃখ কথা সেই দুঃখ কথার কাহিনী নিয়ে কোথায় সে বন কি আক্ষেপ করছেন কবি বসতি কই বসেনি মানে চারিপাশে তো লোকজন বসেনি শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার আহাকার চারিদিকে কি করা হয়েছে সমস্ত গাছপালা কেটে সব শুকনো করে দেওয়া হয়েছে শুধু প্রান্তর মানে সেই জঙ্গল আর জঙ্গল নেই সেখানে যেন সব কিছু কেটে কুটে সব সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে জঙ্গল সাপ গ্রাম মরে গেছে শহরের পত্তন নেই ময়ূর মরেছে পণ্যে দেখো কি বলছে জঙ্গল সাপ যে জঙ্গল ছিল যেখানে প্রচুর গাছপালা পক্ষী পক্ষী পাখি এসব বাস করতো সেসব কিছু নেই গ্রাম মরে গেছে সেখানে যে লোকজনগুলো ছিল সেই যে গ্রামের রূপ ছিল সেই গ্রাম আর নেই যেন শহরে কংক্রিটের যে রাজত্ব সেটাই যেন গড়ে উঠেছে শহরের পত্তন নেই ময়ূর মরেছে পণ্যে ময়ূর পড়েছে মানে কি যে ময়ূর কিনা কত্থক নাচ করত মনের আনন্দে সেই ময়ূরের আজ পণ্য পণ্য মানে কি বিক্রি হয় সেটা যেন আজকে দ্রব্য ময়ূরের পালক দিয়ে ঘর সাজানো হয় ময়ূরের পালক দিয়ে সুন্দর কিছু তৈরি করা হয় তার মানে কি সেটা আজকে পণ্য যারা খুব ধনী লোক তারা কি করে সেই ময়ূরের পালক দিয়ে পাখা তৈরি করে অনেক কিছু তৈরি করে যাই হোক তো সেইটা কি তার মানে কি তাকে আজকে পণ্য করে রেখে দেওয়া হয়েছে তাই বলছে ময়ূর মরেছে পণ্যে বোঝা গেল নিশ্চয়ই আর এই যে গ্রাম যে গ্রামটা ছিল জঙ্গলে পূর্ণ গ্রামটা ছিল সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে সেই জঙ্গলকে সাফ করে দেওয়া হয়েছে কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায় কেন এই দেশের মানুষ মানে কোন দেশের মানুষ তারা যে গরিব তারা যে কথা বলতে পারে না তারা যে ধনী নয় তাদের তো মানে তাদের কি করছে এই যে ব্যাপারটা আমি তোমাদের বললাম নগরের পত্তন কীভাবে ঘটে এই যে অঞ্চলটা তাহলে এই অঞ্চলে প্রথমেই আমরা যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলাম সাধারণ লোকের একটা বাড়ি আছে তার পাশের আশেপাশের সমস্ত জঙ্গল কেটে ছাপ করে দেওয়া হলো কিন্তু এই লোকটার কিছু বলার ক্ষমতা নেই কারণ কি না কিছু স্বার্থ নেই সেই মানুষ কিন্তু তাদের নিজস্ব স্বার্থ পূরণের জন্য এই সমস্ত জঙ্গলগুলোকে কেটে সাবাড় করে দিচ্ছে ধ্বংস করছে এই যে লোকটি এই যে পরবাসী এর স্বপ্ন যার জন্যই আজকে নিজের ঘরে থেকেও কিন্তু সে পরবাসী বোঝা গেল নিশ্চয়ই কথাটা চলে যায় পরের লাইনে দেখো কি বলছে কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায় কেন এই দেশে মানুষ নীরব হয়ে আছে অসহায় হয়ে রয়েছে কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ কেমন আজ কেন আজকে সমস্ত কংক্রিটের রাজত্ব যেন গড়ে তুলছে সেটাই মূল্যবান গাছের কোনো দাম নেই প্রকৃতির কোনো দাম নেই পাখির আনন্দের কোনো দাম নেই পাখির সুরের কোনো দাম নেই এগুলোকে কেন মূল্য দেওয়া হয় না তাই বলছে কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ সারা দেশময় তাবু বয়ে কত ঘুরব দেখো তাবু বয়ে মানে কি এই যে তাবু বয়ে কত ঘুরবো পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে তাবু বয়ে মানে কি আজকে এখানে জঙ্গল আছে না জঙ্গল আমার ধ্বংস করে দিল এটা বোঝে না একটু তাবু বয়ে মানে কি এই যে আমি যে কথাটা বললাম যে এখানে জঙ্গল আছে আমি তো জঙ্গলে থাকতে ভালোবাসি আমাকে তো জঙ্গলে থাকতেই হবে তাই এই জঙ্গল কেটে নিল তখন আমি কি করলাম পাশে আরও একটা জঙ্গল দেখতে পেলাম সেখানে গিয়ে আবার আমি ঘর তৈরি করলাম তারপরে কি হলো আবার সেই জঙ্গলে শহরের পত্তন ঘটলো আমি আবার অন্য আর একটা জায়গায় ঘর তৈরি করলাম সেখানে আবার আমি কিছুদিন রইলাম এইভাবে কি হচ্ছে বারবার যেন তাবু খাটিয়ে মানে নিজের আশ্রয়স্থল খুঁজে নিচ্ছি বিভিন্ন জঙ্গলে যাতে আমি পরবসী না হয়ে নিজের স্বদেশ ভূমি দেয় কিন্তু এরকমভাবে আমি আর কত থাকব আমি যে সব সময় পরবাসী রইলাম আমার যে রূপ আমার যে প্রকৃতি আমার যে চারিদিকে চরিত্র সেই চরিত্রকে তো আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না তাই বলছে সারা দেশময় তাবু বয়ে কত ঘুরব পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে এই যে পরবাসী সে কবে নিজের মনের মতো করে নিজের মতো করে সব কিছু গড়ে তুলবে তো এই হলো আমাদের কবিতা সুন্দর একটা প্রকৃতির বর্ণনার কবিতা আমি আশা করি যে তোমাদের প্রত্যেকটা অক্ষর ভিত্তিক আমি তোমাদের সামনে আমি কবিতাটি সম্পূর্ণরূপে বোঝাতে পারলাম তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আজকের মতো তাহলে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ